Vokandanda ya Kenya mtazamaji na mulikwa uchunguzi wa FIFA kuhusu aliyekuwa mchezaji wa Harambee Stars George Owino umedhihirisha madai ya upangaji wa matokeo ya mechi unaotia hatiani timu ya taifa pamoja na mhusika mkuu wa upangaji matokeo ya mechi raia wa Singapore na pia kugusia kufuzu kwa timu ya Nigeria Super Eagles katika kombe la dunia mwaka 2010 Haya yaliri wiki moja tu baada ya kocha mkuu Kakamega Homeboys kupigwa kalamu kwa madai yayo hayo ya upangaji matokeo katika mechi ya ligi kuu nchini KPL Aida Waringa ana mengi Mechi hii ya kufuzu kwa kombe la dunia mwaka 2010 iliyochezwa tarehe 11 Oktoba mwaka 2009 pale Harambe Stars ilifungwa bao moja kwa bila na Tunisia ni moja ya mechi 14 ambazo mlinda ngome wa Harambe Stars George Wise Owino anadaiwa kupanga kufuatia maagizo ya mpangaji matokeo ya mechi za kimataifa Wilson Raj Perumal. Barua pepe ya tarehe 16 Septemba kutoka kwa Perumal kwa Owino na iliyoshirikisha wachezaji wengine wawili waliojulikana kama Pascal na Julius iliandikwa hivi na nanukuu. Kumbuka kuwa mkishindwa kwa bao moja bila na Tunisia hutopata kitu. Nataka mabao matatu kwa bila. Natarajia mechi iishie kwa mabao mawili kwa bila kwa mechi ya kawaida ila kwa msaada wako tupate mabao matatu kwa bila. Owino naye alijibu katika barua pepe ya tarehe 17 Septemba mwaka 2010 kuwa usijali tutaifanya kazi hiyo kwa kuwa tunahitaji pesa. Perumal alimwandikia tena Owino barua pepe Oktoba tarehe 3 akisema mtu wangu atakuletea dola 1025 za Kiamerikani kwa ajili yako 1025 nyingine za Pascal na nyingine 1025 za Julius na mchezaji huyo mpya atapata dola 1015 Owino alijibu tarehe 3 Oktoba kuwa Sikiliza rafiki yangu sisi tuko tayari kwa biashara hiyo kama tulivyokuahidi na amini kuwa hatutakuangusha Wawili hao walianza mawasiliano kuhusu pesa mwaka mmoja kabla huku Perumal akimwandikia Owino barua pepe Julai 18 mwaka 2009 akihitaji kudhibitishiwa iwapo amepokea dola tano za Marekani zilizotumwa alimuuliza na nanuku ulipokea hizo pesa ambapo Owino alijibu siku hiyo hiyo akisema ndio na asante sana Mungu akubariki akiongezea siku iliyofuatia akisema habari gani nilipokea pesa na nashukuru yote haya yalinakiliwa katika ripoti ya kurasa kumi kuhusu ripoti ya uchunguzi ya awali iliyopatikana na kuchapishwa kwa mara ya kwanza na kitengo cha michezo cha gazeti la Nation FIFA sasa imeanzisha uchunguzi rasmi kutokana na ripoti hiyo dhidi ya Owino kwa ukiukaji wa vipengele 13, 17 na 27 vya FIFA vya maadili ya kazi mwaka 2018 mbali na vile vya miaka 2012 na 2009. Akizungumza na NTV kwa njia ya simu, afisa mkuu mtendaji wa shirikisho la soka nchini Robert Mutomi amesema kuwa nilikuwa wa mwanzo kuzungumziwa na FIFA kisha nilihusiana na mchezaji George Owino na klabu Mathare United kukiwa na masuala mbele ya kamati ya maadili ya FIFA kama FKF hatufai kuzungumzia chochote. Sisi tunajihusisha tu na madai ya upangaji wa matokeo ya mechi za humu nchini. Masuala ya kimataifa Afcon na Kombe la Dunia yanayohusu upangaji wa matokeo ya mechi yanashughulikiwa na FIFA. Klabu yake ilinsimamisha kazi kisha kandarasi yake ikamalizika. NTV aidha ilizungumza na mmoja wa waliokuwa maafisa wa FKF wakati huo ambaye hakutaka kutajwa aliodokeza mengine kuhusiana na sakata. I met Wilson around uh, 2009 at Safari Park Hotel. Uh, in the company of uh, ex uh, uh, football Kenya limited by then officials in particular i would mention the match between uh, harambe stars and nigeria kasarani the world cup qualifier and uh, you would really have not thought about the match being fixed but uh, indications were there right from the beginning from the previous nights the pre-match meeting 
Owino alicheza mechi yake ya mwisho na Mathare United huku pia akiwahi kuichezea Sofa Paka, Tasca FC, St George ya Ethiopia na pia Yanga na Simba nchini Tanzania. Anadaiwa kujadiliana na Perumal tena kuhusu upangaji wa matokeo ya mechi kwa kuahidiwa pesa na pia uhamisho kwa timu moja ya Australia. Hii iwe siri. Madhumuni ya kukuleta huku ni kwa sababu za kibiashara ila unapaswa kunitumikia mimi tu. Mshahara wa kila mwezi utakuwa dola elfu thelathini. Nikisema mushindwe lazima ufuate maagizo yangu vinginevyo hautapata mshahara wako. Perumol ambaye ni maarufu kwa biashara ya kupanga matokeo ya mechi ulimwenguni ameshawahi kushtakiwa kwa biashara hiyo Singapore. Kwa mujibu wa sheria ya maadili ya kazi ya FIFA kipengele cha kumi na tatu, kupokea pesa kwa minajil ya kupanga matokeo ya mechi yanapelekea faini ya franka elfu kumi za uswizi na marufuku ya miaka miwili. Kukosa kuripoti jaribio la kupanga matokeo ya mechi pia kunaadhibiwa vivyo hivyo huku utoaji hongo uko chini ya kipengele cha ishirini na saba na mhusika hutozwa faini ya franka laki moja za uswizi na marufuku ya miaka tano. Aida Warenga, NTV.